హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు వే ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నగర్ ఈ ఛానల్కి స్వాగతము ఇప్పటి దాకా మనం స్క్యూనెస్ చూసాం కదా స్క్యూనెస్ దాకా ఒక చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి ఈరోజు కొత్త చాప్టర్ మొదలు పెడుతున్నాను కోరిలేషన్ కోరిలేషన్ అంటే సంబంధం ఆ కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉంది అనేసి ఇప్పటిదాకా మనం ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ ఇస్తే దానికి సంబంధించి మనం మీనో మీడియోనో లేకపోతే మోడు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ క్వార్టర్ డివియేషన్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అది ఒక్క వేరియేషన్ ఇచ్చినప్పుడే రెండు వేరియేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్యలో కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉంది దానికి ఆ సంబంధం ఎలా ఉంది దానికి చక్కగా ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి రెండు వేరియేషన్స్ని కోరిలేషన్ కనుక్కోవడానికి మనం కోరిలేషన్ యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ ఏజ్ వైఫ్ ఏజ్ ఒక పది మంది పది మ్యారీడ్ ఉమెన్ తీసుకున్నాము పది మ్యారీడ్ మెన్ తీసుకున్నాము వీళ్ళిద్దరికీ అంటే పది పది జతలు కదా వీళ్ళకు వీళ్ళ ఏజ్ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ ఏజ్ ఉంది ఇద్దరు కలుస్తుందా లేదా అనే కోరిలేషన్ అలా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫాదర్ హైట్ సన్స్ హైట్ ఒక పది మంది ఫాదర్స్ తీసుకుందాము పది వాళ్ళ పిల్లల్ని మళ్ళీ పది మందిని తీసుకుందాము వాళ్ళ హైట్ వీళ్ళ హైట్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఎంత కోరిలేషన్ ఉంది అట్లా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మనము బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము డిమాండ్ సప్లై ఈ రెండింటికి మధ్యలో కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉంది ఒక గత పది నెలలుగా డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది పది నెలలుగా సప్లై ఎట్లా ఉంది డిమాండ్ సప్లైకి అట్లా మనకి ఏది కావాలంటే అది మనం రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకొని ఆ రెండింటికి మధ్యన కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉంది దానికి అంటే దానికి సమన్వయం ఎట్లా ఉంది అని కనుక్కోవడానికి మనం కోరిలేషన్ చేస్తాము కోరిలేషన్ మనకు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ కోరిలేషన్ మనకి ఎట్లా వస్తుందంటే ఆన్సర్ ఎండింగ్లో పాజిటివ్గా రావచ్చు నెగిటివ్గా రావచ్చు లేదా జీరో రావచ్చు పాజిటివ్గా వచ్చిందంటే మంచి కోరిలేషన్ ఉంది అని అర్థం ఆ రెండు వేరియబుల్స్కి మంచి గుడ్ కోరిలేషన్ ఉంది నెగిటివ్ వచ్చిందనుకోండి దానికి నెగిటివ్గా కోరిలేషన్ అస్సలు లేదని అర్థం జీరో వచ్చిందనుకోండి అసలు కోరిలేషనే లేదని అర్థం అట్లా మనకి ఆన్సర్స్ ఒక కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఆన్సర్ అనేది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఈ కోరిలేషన్ అనాలిసిస్లో ముఖ్యంగా మన నాలుగు పాయింట్స్ నేర్చుకుంటాం నాలుగు టాపిక్స్ ఒకటి కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ పేరు విన్నారా కార్ల్ పియర్సన్ ఎక్కడ విన్నారు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కార్ల్ పియర్సనే కనుక్కున్నాడు కదా ఇంకా స్క్యూనెస్ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం అది కూడా ఆయనే అండ్ ఇప్పుడు కోరిలేషన్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కార్ల్ పియర్సన్ తగులుకున్నాడు మనకి ఈయన కూడా కోరిలేషన్ చెప్పాడు ఈయన మెథడ్ ప్రకారం ఒక రకమైన కోరిలేషన్ ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇది కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే ర్యాంక్ మెథడ్ మనము ఈ ర్యాంక్ మెథడ్ అంటే కొన్ని ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకుంటూ దానికి ఆ ర్యాంక్స్ ప్రకారం కోరిలేషన్ ఎట్లా ఉందో కనుక్కోవచ్చు ఇక మూడవది కంకరెంట్ డివియేషన్ మెథడ్ దీంట్లో ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం ఇక లాస్ట్ మెథడ్ మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే దీనికి ఒక ట్రెండింగ్ ప్రకారంగా మనం ఒక ఫార్ములా ఇచ్చి కనుక్కుంటాం అనమాట ఈ నాలుగు మెథడ్స్ మనము కోరిలేషన్ అనాలిసిస్లో నేర్చుకోబోతున్నాము అయితే ఈరోజు కేవలము కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ని చూద్దాము ఓకేనా ఈ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యాక్చువల్ మీన్ అజ్యూమ్ మీన్ యాక్చువల్ మీన్ ఫార్ములా చిన్నగా ఉంటుంది అజ్యూమ్ మీన్ ఫార్ములా పెద్దగా ఉంటుంది కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు చూడండి ఒకసారి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్లో ఆర్ అంటే కోరిలేషన్ని మనము ఈ స్మాల్ ఆర్ తోటి చూపిస్తాం అనమాట ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై బై రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా వై స్క్వేర్ చెప్పండి నాతో పాటు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై బై రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఇది ఈజీ ఇక అజ్యూమిన్కి వెళ్ళిపోదాం అజ్యూమిన్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కూడా ఈజీనే పెద్ద కష్టమేం కాదు చూడండి సిగ్మా డిఎక్స్ డివై అంటే సిగ్మా డిఎక్స్ డివై కలిపి ఉన్నది మైనస్ సిగ్మా డిఎక్స్ సిగ్మా ఎ డిఎక్స్ టోటలు ఇంటూ సిగ్మా డివై టోటలు ఇక్కడ ఏంటి రెండు కంబైన్ చేసి ఉన్నది ఇక్కడ ఏంటి సపరేట్గా తీసుకున్నాం సిగ్మా డిఎక్స్ డివై మైనస్ సిగ్మా డిఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా డివై బై ఎన్ ఈ మొత్తం డివైడెడ్ బై ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్లానే ఉంటుంది రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిగ్మా డిఎక్స్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ మనకి స్టాండర్డ్ డివియేషన్లో సిగ్మా డిఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ అని ఉండేది ఇక్కడ ఎన్ లే
method is the same okay atlage root of sigma dy square ikkada dx square antam dy square antam by n ledhu standard deviation undedi ikkada ledhu ante sigma dy square minus sigma dy by n whole square em bhay padakakkarledu ee roju manam actually mean chuddam simple inkok important point మీకు ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కడైనా కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కనుక్కోండి అన్నారు అనుకోండి భయపడద్దు ఏ ఫామ్లోనే తీసుకోవచ్చు ఇది తీసుకున్న పర్వాలేదు ఇది తీసుకున్న పర్వాలేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలో వాడు మెన్షన్ చేయలేడు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మెన్షన్ చేయరు ఎక్కడో హండ్రెడ్కి వన్ పర్సెంట్ అడుగుతారు యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్లో చేయండి అనేసి జనరల్ నేనైతే ఇంతవరకు అలా చూడలేదు సో కాబట్టి మనము ఎనీ మెథడ్ ఫాలో అయిపోవచ్చు ఈరోజు ఈ మెథడ్ చేద్దాము ఓకేనా ఇది ఎప్పుడైనా కోరిలేషన్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి డాటా ఇండివిజువల్ సిరీస్లోనే ఇస్తాడు ఇండివిజువల్ సిరీస్ అంటే ఎక్స్ డాటా ఇస్తాడు అంతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు ఎక్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ డాటా బట్ రెండు వేరియబుల్స్ ఇస్తాడు ఎక్స్ అండ్ వై రెండు వేరియబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రాబ్లంలో క్యాలిక్యులేట్ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అన్నాడు డాటా ఏమిచ్చాడంటే రాస్తాను మీకు మనకి ఇచ్చిన డాటా ఎక్స్ అండ్ వై ఈ రెండే ఇచ్చాడు ఇవన్నీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాను ఇంతకుముందే కామర్స్ ఛానల్ ఉంది కదా దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ అందులో వర్కౌట్ చేశాను సో అలాగే ఉంచేసాను డాటా మనకి ఇచ్చిన డాటా మాత్రం ఎక్స్ వైఏ ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా ఎక్స్ వై బై రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఇవి అన్నీ చిన్న చిన్నవి అండి పెద్దవి కాదు పెద్ద ఎక్స్ ఇది చిన్న ఎక్స్ ఇది చిన్న వై సో కాబట్టి యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలి వై స్క్వేర్ కావాలి అండ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఎక్స్ కనుక్కోవాలి కదా ఎక్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము స్మాల్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎందుకు ఎక్స్ బార్ అంటున్నాము ఇది యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్ కాబట్టి అదే అజ్యూమ్ మీన్ అయి ఉంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేవాళ్ళము ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్ స్మాల్ ఎక్స్ ఒక కాలం వేసాను ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటున్నాము అంటే ఎక్స్ బార్ కావాలి కదా ఎక్స్ బార్ ఎట్లా వస్తుంది ఈ టోటల్ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ ఇక్కడ చేశాను చూడండి x bar is equal to sigma x ante total divided by n ee total emo 162 undi kabatti 162 esan by n n ante number of observations n unnai ee chudandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 unnai so 162 divided by 9 x bar manaku 18 vachindi ikkada raasesan 18 atlane ee y undi kada y total emo 171 y bar kuda ganukovali kada malla so kabatti y bar is equal to సిగ్మా వై అంటే ఈ టోటల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో వన్ సెవెంటీ వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ కమ్స్ టు నైన్టీన్ ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఎక్స్ బార్ అంటే ఇది మనకు వచ్చిన ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ వేసాను నేను ఓకే కొంచెము ఐడియా కోసం ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిటీన్ మైనస్ టెన్ 12 minus 18 minus 6 15 minus 18 minus 3 atla ee column chesukunnam manam idu ochinaka ventane x square cheyala endukante manaki ikkada x square annadu kada andukani x square chestam x square ante emundi deenni square chestamu minus 12 into minus 12 144 minus 10 into minus 10 100 minus minus plus la aithe kada telusu kada so atlane minus 6 into minus 6 36 atla x square okka chesamu total 598 వచ్చింది ఇప్పుడు వై మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం చిన్న వై కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చిన్న ఎక్స్ కనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు చిన్న వై కనుక్కోవాలి చిన్న వై ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అన్నాము ఇక్కడ ఏమంటాము వై మైనస్ వై బార్ అంటాము వై మైనస్ వై బార్ వై బార్ ఎట్లా వచ్చింది ఇందాక చేసాము కదా వై బార్ అంటే సిగ్మా వై బై ఎన్ నైన్టీన్ వచ్చింది కాబట్టి నైన్టీన్ ఇక్కడ వేసారు ఇప్పుడు స్మాల్ వై కనుక్కుందాం స్మాల్ వై ఎట్లా వస్తుంది అంటే వై మైనస్ వై బార్ y అంటే ఏంటి ఇక్కడ టెన్ టెన్ మైనస్ నైన్టీన్ మైనస్ నైన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ నైన్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్టీన్ మైనస్ ఫోర్ ఇట్లా స్మాల్ వై వచ్చింది చిన్న వై వచ్చింది తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వైని స్క్వేర్ చేద్దాము వై స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ మైనస్ నైన్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇట్లా వై స్క్వేర్ చేసుకున్నాము తర్వాత మన ఫార్ములాలో సిగ్మా ఎక్స్ వై కూడా అన్నాడు కదా అంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాము ఈ వై కాదండి ఈ ఎక్స్ వై కాదు పెద్దది కాదు చిన్నవి చిన్నవి అంటే ఇది ఇది రెండు మల్టిప్లై అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ సెవెంటీ 
ఈ రెండు మైనస్లు కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది అట్లాగే మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అట్లా ఈ ఎక్స్ వైని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేసాము దీని టోటల్ ఏమో ఫోర్ థర్టీ వన్ వచ్చింది సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్సే ఇంకేముంది మనకి కావాల్సింది యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా మనకి ఎక్స్ స్క్వర్ కావాలి వై స్క్వర్ కావాలి ఎక్స్ వై కావాలి వచ్చేసినాయి కదా ఈ టోటల్ అన్నీ చేసేసుకున్నాము ఇంకా ఫార్ములాలు వేసేయడమే ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా సిగ్మా ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై అంటే ఫోర్ థర్టీ వన్ ఓకే ఫోర్ థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే చిన్నది ఇది ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిగ్మా వై స్క్వైర్ అంటే ఇది త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్ థర్టీ వన్ బై ఇది మనము రెండు మల్టిప్లై చేసి చూద్దాము ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత వస్తుంది టూ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ తీసేద్దాము ఫోర్ థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ తీస్తే ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చింది ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేద్దాము ఫోర్ థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై సారీ ఫోర్ థర్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అని వస్తుంది నైన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ అని వచ్చింది అంటే నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా ఇది ఆన్సర్ మనకి అంటే పాజిటివ్ ఉంది వన్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా వన్కి వచ్చింది ప్లస్ వన్కి ఉందంటే కోరిలేషన్ చాలా బాగుంది అని అర్థం మనకి జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ కదా అది కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే అది నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంది అంట మీది పాజిటివ్ వచ్చింది కదా సో కాబట్టి ఇట్స్ ఏ దర్ ఈస్ ఎ గుడ్ కోరిలేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి క్యాప్ ఇస్తాను ప్రాబ్లం ఏం లేదంటే చాలా సింపుల్ మనకి కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అన్నాడంటే మనం అజ్యూమ్ మీన్ కానీ యాక్చువల్ మీన్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఈరోజు అజ్ యాక్చువల్ మీన్ చూస్తాము యాక్చువల్ మీన్ ఫార్ములా సింపుల్గా ఉంటుంది మనకి ఇదే ఫార్ములా డాటా ఏమి ఇస్తాడు ఎక్స్ వై ఇస్తాడు మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ చిన్న ఎక్స్ చిన్న ఎక్స్ స్క్వేర్ చిన్న వై చిన్న వై స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ వై ఈ చిన్నవి ఎక్స్ వై ఈ కాలమ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ అంటే కనుక్కోవాలి ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా ఎయిటీన్ వచ్చింది అట్లా స్మాల్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ తీసుకుని తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తాం దీన్ని అట్లాగే వై స్మాల్ వై ఎట్లా వస్తుంది వై మైనస్ వై బార్ ఇక్కడ వై బార్ కనుక్కున్నాం కదా వై మైనస్ వై బార్ ఇది కనుక్కున్నాం తర్వాత వై స్క్వేర్ చేస్తాము తర్వాత ఎక్స్ ఇంటూ వై చిన్న ఎక్స్ చిన్న వై కలిపితే మనకి ఫోర్ థర్టీ వన్ ఎట్లా వచ్చింది ఈ కాలమ్స్ వేసుకున్నామంటే ఫార్ములాలో వేసేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు అజ్యూమ్ మీన్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాను సో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఏం లేదు ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంత ఏం లేదు సార్ స్టాటిస్టిక్స్ చాలా డ్యామ్ ఈజీ మంచి స్కోర్ చేసుకుంటారు మీ టైం సేవ్ అవుతుంది ఎనర్జీ కూడా సేవ్ అవుతుంది మీకు ఉన్న టైం ఎనర్జీని ఇంకా వేరే సబ్జెక్టులు చదవడం మీద పెట్టుకోవచ్చు కదా చెక్ చేసారా ఛానల్ మన ఛానల్ ఈ ఛానల్ అండ్ దేవికాస్ కామర్స్ మేనేజ్ కామర్స్ మేనేజ్మెంట్ రెండు ఛానళ్ళు ఏ ఉంటే అవి మీరు యూజ్ చేసుకొని తప్పకుండా పది మందికి ఫార్వర్డ్ చేయండి అండ్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ యూ మీన్ ఆఫ్ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఓకేనా స్టే కనెక్టెడ్ గుడ్ లక్